kabataan, minsan ba ay naitanong mo na sa iyong sarili? Sino ako? Bakit ako ganito? Bakit ganito yung nararamdaman ko? Ano ba yung nangyayari sa akin? Yung mga pakiramdam, mga katanungan sa iyong sarili na hindi mo alam kung ano ang kasagutan. Ilang katanungan na maaring naitanong ng ilan sa inyo. Alam nyo ba na mayroon akong na-encounter na kabataan na ganyan din ang salubin? Nangyari ito sa unang araw ng pasukan. Nagkaroon ng activity na introduce yourself. Sa introduce yourself, kailangan maikumpara nila ang sarili nila sa isang bagay. Hinayaan ko muna na mag-isip sila bago mag-introduce ng kanilang sarili. At alam niyo ba ang nangyari? Mayroong isang estudyante na hindi talaga nagpakilala ng kanyang sarili. Hindi dahil sa ayaw niya mag-introduce ng kanyang sarili. Hindi dahil ayaw niya magpakilala. Ang dahilan pala, hindi pala niya kilala ang kanyang sarili. Hindi pala niya alam kung sino siya. Sa oras na yun. Marami na ako na-encounter na kabataan, pero nagulat ako sa kanyang sagot. Senior high school, 15, 16, 17, at ang ilan nga sa inyo ay 18 years old. Ang ilan sa inyo ay nalilito pa rin kung ano ang gusto nyo sa buhay. Ang ilan sa inyo ay pinagdaanan ng stage ng 14, 15 years old na nagbabago yung mood. Nagbabago yung ugali. Parang hinahanap nyo ang inyong sarili. Hinahanap nyo sarili nyo sa kaibigan nyo, sa mga kasama nyo. At ang ilan sa inyo ay lumalayo ang loob sa pamilya. At gayon ang iniisip ng inyong magulang. Kapag kayo ay biglang nanahimik, na dating masayahin kayong bata, na nakikipaglaro, nakikipaglaro ng habulan, taguan, moro-moro. At bigla na lang, dumating sa yugto ng buhay mo, na bigla kang naging tahimik. Ano ang nangyari sa'yo? Bakit bigla kang nagbago? Biglang gusto mong maging mapag-isa. Halina at pag-usapan natin at matulungan ka ng module na ito na makilala mo ang iyong sarili. May madiscover ka na ilang mga bagay tungkol sa iyong sarili. At magbibigay ito ng ilang gabay na makilala mo ang iyong sarili. Magpuprovide ito sa iyo ng ilang kaalaman at awareness tungkol sa iyong sarili. Good morning! I'm Teacher Lourdes. Our topic is about knowing oneself. Personality. According to the Greek's persona means mask. A mask is commonly known by humans as a device used to disguise themselves from anybody and wherever and whenever they go. According to Ferguson's, it is the sum of such characteristics as they impress or tend to impress others. Persona means mask. Ano yung ginagawa nito? Ang mask ay nagtatakip sa mukha ng tao pa para hindi siya makilala, siya ay nagdi-disguise sa pamamagitan ng mask. Ang maskara sa simbolikong paraan, ito yung nagtatakip sa tunay mong pagkatao. Yung pinapakita mo ay hindi ikaw mismo. Ano ang dahilan? Ang intention ay para ma-impress ang ibang tao. Ang halimbawa nito ay yung mga post sa social media. Pinagmumukha ka nitong mayaman, may kaya. Pinagmumukha ka nitong Masaya. Yun ang pinakikita ng social media, ang simbolikong maskara. At ang simbolikong maskara pa rin ay tumutukoy sa iyong pakikisama sa iyong mga kaklase, pakisama sa iyong mga kaibigan, mga kabarkada.
ano ba ang ipinapakita mo sa kanila kapag kaharap mo sila? Yun ba ay ang totoong ikaw? Development. According to Ferguson's 1998, it is the act of developing or the state of being developed. Personality development refers to the sequential changes in the different aspects of personality. Goals of personality development. Isa-isahin natin. Number one, self-acceptance. Ma-feel niya yung love and belongingness. Two, self-satisfaction. Ito yung pagkadama ng pagiging contento. Number three, self-confidence. Ito yung ability ng tao na kaya niya makibagay sa anumang uri ng sitwasyon. Na wala siyang pag-aalinglangan. Our six aspects of personality development. Number one, physical aspect. Number two, temperamental aspect. Number three, intellectual aspect. Number four, social aspect. Number five, character aspect. At number six, spiritual aspect. May karuktong pa ang video ito. Panoorin nyo ang Agents in Developing Personality. Nasa YouTube channel ko din yun. At panoorin nyo rin ang ikatlong bahagi ng module na ito. Na actual self at ideal self. Doon diniscuss na mabuti kung ano yung differences ng dalawa. At alamin mo kung kailangan mo bang pumili sa dalawa sa actual self at sa ideal self. Bago natin tapusin ang module na ito, babasahin ko sa inyo ito. Always choose to know and understand yourself. What does that mean? Hindi kay hinto sa pag-alam kung ano ka, kung sino ka, at ano yung purpose mo sa buhay. Piliin mong alamin. Piliin mong tuklasin. Si Lumang. I'm Teacher Lourdes.